当是出唐四大家之一，也是贞观时代的名臣。他的书法和为人都非常受到唐太宗的赏识和敬重。他的书法早年是从隋朝的碑刻入手，像龙朝四碑。这一杯都对他产生很大的影响力，有深受欧阳询和虞世南的影响，可以说是受隋人解体之严整，至欧于笔法于一炉。像一缺佛新杯的方俊雄强，孟法师杯的方整合唱，都是此一时期的代表作。以后，由于经常有机会观赏唐太宗秘藏的王羲之墨迹，深深悟到其中所蕴含的秘趣以及虚实混用的笔法，于是形成一种解体书啦。笔画受尽，而且风神体态都非常优美而生动的独特风格，像黄雪林碑。圣教序都是他最具有代表性的作品。此外，像倪宽赞和大字音符机，虽然许多人都怀疑他们并非褚遂良的真迹，但是由于他们都具有楚体的许多特色，因此可以把它当作楚体字来欣赏和学习的对象。像枯树赋、文房哀策。也都是学习楚体字的人应该认真学习，并且从中体悟其笔法的重要作品。楚字的特征及其写法，书瘦劲练，像这些字，笔画都是瘦而有劲。楚法的另一个特征就是变化莫测，它的竖画。有的是藏锋，有的是陆锋，有的是搭锋，也就是延续上一笔的气势。体态上，则往往强调轻重的变化和曲线的优美而求劲，形成强烈的流动感。尤其常出现曲度很大的曲头，更是明显的特征。他横画的起笔。除了藏风、陆风和大风之外，更有顺风和逆风的区分。例如“略”字，一横用顺风，第二横就改用逆风。在收笔方面，比较特别的是，常有类似隶书、燕尾的笔法。此外，在轻重和曲线的变化上，也是很大的，像二、地、方、百、成等字，它的横画都各有一态，美不胜收。楚体字的点，完全要看它所在的位置。即和前后比肩的关系，以决定它的笔法和意态，可以说全无定法。其中常见的像羊头点、三点水。火点不但要有变化，更要相互照应。他的撇
，有的上重下轻，也有的上轻下粗，有时中段较细。有时两头接肩，有时末端还向上挑出。至于它的斜度、看弯度，乃至长短、粗细，也都各有变化。斧子的那也是有粗有细，不拘于一格，并常有波折起伏的变化。它的钩有时非常含蓄，例如这个“记”字的钩，若有若无。的钩也是如此，灰字的钩也是如此，但是它的钩有时又是锋芒很露，例如这个鱼字的钩就相当长而尖锐，鱼字的握钩。字的斜钩也是如此。粗体字在结构上最大的特色就是看似歪斜，却又非常稳妥，因而显得婀娜多姿。例如这个“太”字，撇画相当直立，那却粗而伸展，显得多么生动。如果这样写，就太平板了。例如这个“润”字的两个竖画，都相当倾斜，但却彼此相互依靠，并无倒塌的危险。再有这个“布”字，重心偏右，却由于气势连贯，仍觉稳入太深。高字下半偏右，却因左高右低，产生平衡的效果。丝字左旁相当倾斜，却由于肩部直画下移，并且加重，产生相互牵制的效果。楚字的第四个特点是笔与笔间若断若续，虚实相生。例如“暗”字，山的一横与右侧的竖画，下部的横画和撇都采取西接。空字，右下的人部与口部皆以细笔虚接，化解了相互横泛的感觉。孤字、运笔之间也都四段环连，轻松自然。总之，楚体字既优美生动，又富精简端庄。苏东坡说。这书难于飘扬，而楚体字却能沉着中表现飘扬之志。所以清朝的王树称赞他的字能够复进见于轻微，常变化以妥帖，这正是楚体字最好的注脚。魏碑的介绍与特征解析